మీకు ఒక విషయం తెలుసా మీ బైక్ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ వోల్స్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ వోల్స్ వరకు అయితే అంత కరెంట్ని మన బైక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఈ కరెంట్ని మన బైక్ ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం సో నా పేరు వినోద్ మనం ఈరోజు దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం మన బైక్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కదా సో ఆ పెట్రోల్ ఇంజన్ మనకి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి కంబషన్ అనేది జరగాలి సో కంబషన్ జరగాలంటే మనకి స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ స్పార్క్ ప్లగ్లో మనం స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో ఈ స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మన బైక్ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ వోల్స్ వరకు అయితే కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇంత కరెంట్ మన బైక్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది వీడియోలో మనం పూర్తిగా చూద్దాం సో ఈ వీడియోని వీలైనంత వరకు ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇంత కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను మీకు దానికి మళ్ళీ ఇంకో క్లియర్గా ఒక వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్లో వెళ్తే కనుక సో మెయిన్గా చూసుకుంటే మనకి దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇగ్నేషన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి బ్యాటరీ ఇగ్నేషన్ అంటారు ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి కాయిల్ ఉంటుంది మనకి ఇంజన్ ద్వారాగా మనకి కరెంట్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన కరెంట్ని మనం అనేది ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ వోల్ట్స్గా మార్చుకొని దాన్ని మన స్పార్క్ అయితే ఇవ్వచ్చు సో మన కార్స్లో చూసుకుంటే మన కార్స్లో వితౌట్ బ్యాటరీ అనేది ఏ ఇంజన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వదు మన బైక్స్లో మాత్రం బ్యాటరీ లేకపోయినా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ బైక్స్లో మనకి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ కార్స్లో అలా ఉండదు మన బ్యాటరీ నుంచి అయితే మనం కరెంట్ని అయితే తీసుకుంటాం బ్యాటరీ అనేది ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ని అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ నుంచి మనం ట్వంటీ థౌజండ్ వోల్ట్స్ వరకు అయితే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఇగ్నేషన్ కీ అంటే మనం కీ అనేది ఆన్ చేస్తామో మనకి బ్యాటరీ నుంచి మనకి ఇగ్నేషన్ కాయిల్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది సో ఇగ్నేషన్ కాయిల్లోకి మనకి కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఈ ఇగ్నేషన్ కాయిల్లో మనకి రెండు వైండింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రైమరీ వైండింగ్ అంటాం ఇంకొకటి ఏమో సెకండరీ వైండింగ్ ఉంటాం ఇందులో ప్రైమరీ వైండింగ్లో వచ్చేసి మనకి వైండింగ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ సెకండరీ వైండింగ్లో వచ్చేసరికి మనకి వైండింగ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ అనేది మనకి ప్రైమరీ వైండింగ్ నుంచి సెకండరీ వైండింగ్ అయితే వెళ్తుందో అప్పుడు మనకి దీంట్లో ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటాము సో ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ద్వారా మనకి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అనే పవర్ వస్తుంది కదా బ్యాటరీ నుంచి ఆ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ మనకి ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ వోల్ట్స్ అది మనకి ఇంజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో మనకి ఏ ఇంజన్కి ఎంత పవర్ కావాలి అనేది మనకి ఇంజన్ నుంచి డిసైడ్ అయ్యి మనకి అంత పవర్ని అయితే ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ పవర్ అంతా అనేది మనకి కాంటాక్ట్ బ్రేకర్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే సపోజ్ మనం ఫోర్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక్కో సిలిండర్కి ఒక్కో టైంలో ఇగ్నేషన్ అయితే అవుతుంది సో ఆ టైంకే మనం అక్కడ స్పార్క్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఈ స్పార్క్ ఇవ్వాలి అంటే మనకి సపోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంజన్స్ అని చెప్పి నాలుగు ఉన్నాయి అనుకోండి ఫస్ట్ మనకి సెకండ్ ఇంజన్లో కంబషన్ జరిగితే తర్వాత ఫోర్త్ దానికి అవుతుంది తర్వాత ఫస్ట్ దానికి అవుతుంది తర్వాత థర్డ్గా అవుతుంది ఇలా మనకి మార్కుంటూ అయితే వెళ్తుంది అనమాట సో దీన్ని మనకి కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి ఒక పాయింటర్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ పాయింటర్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇది పాయింటర్ వెళ్ళి ఏ టిప్ని అయితే టచ్ చేస్తుందో ఆ టిప్ ద్వారాగా మనకి లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి వైర్స్ ఉంటాయి ఆ వైర్స్ ద్వారాగా మనకి స్పార్క్ ప్లగ్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ పాయింటర్ మనకి లైన్కి అయితే టచ్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయ్యి స్పార్క్ ప్లగ్ దగ్గరికి వస్తుంది స్పార్క్ ప్లగ్ దగ్గర నుంచి మనకి స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మనకి ఎర్త్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మన ఇంజన్కి ఎర్త్ అంటే మనకి బ్యాటరీలో నెగిటివ్ పాయింట్ టెర్నల్ ఉంటుంది కదా సో ఆ నెగిటివ్ టెర్నల్ దగ్గరికి అయితే ఇది వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాగా మనకి స్పార్క్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి నార్మల్గా ఆ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ బా బ్యాటరీ నుంచి స్పార్క్ అయితే మనం ఇవ్వలేము సో మనం ఇంత ఎక్కువ హై పవర్ని జనరేట్ చేసి దాని నుంచి మనం ఇస్తాం అనమాట దీన్నే మనకి ఇగ్నేషన్ కాయిల్ అని చెప్పాను కదా సో దాన్నే మనం స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని కూడా అంటాము ఇక్కడ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇచ్చే కొంచెం కరెంట్ అనేది చాలా హై వోల్టేజ్కి అయితే ఇది మారుస్తుంది అంత హై వోల్టేజ్కి మార్చి మనకి ఇంజన్కి అయితే ఇస్తుంది అనమాట నార్మల్గా
చాలా ఎక్కువ కరెంట్ వచ్చే వైర్స్ దగ్గరికి ఒక వైర్ ఇంకో వైర్ ఇలా పెట్టినప్పుడు మనకి కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా సో సేమ్ అదే ఇక్కడ మనం వాడతాము సో ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ కరెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది ఆ జంపింగ్నే మనం స్పార్క్ అని చెప్పి అంటాము సో ఆ స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మనకు బైక్లో ఇగ్నేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇలా ఇగ్నేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఫ్యూల్ అనేది మండుతుంది దాని నుంచి మనకైతే పవర్ అయితే వస్తుంది సో ఇలాగా మన బైక్ కానీ కార్ ఇగ్నేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి సో వీటిలో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వాడుకుంటాం సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇందులో నేను టెక్నికల్గా ఏమి చెప్పలేదు ఒక కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను సో అండ్ ఇంకా దీని మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్స్ చెప్పండి ఖచ్చితంగా దానికి నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియో అయితే ప్లాన్ చేస్తాను సో ఇదే వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ వేరే టాపిక్తో కలుస్తాను అప్పటివరకు బాబాయ్